আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু লেটস হেলার্সের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা একটি বিখ্যাত স্পিচ আই হ্যাভ এ ড্রিম নিয়ে আলোচনা করব আই হ্যাভ এ ড্রিম এটি একটি বিখ্যাত স্পিচ এই স্পিচটি দিয়েছিলেন আমেরিকান সিভিল রাইটস মুভমেন্ট এর একজন বিখ্যাত অ্যাক্টিভিস্ট মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন পনেরো জানুয়ারি উনিশশো সালে ইউনাইটেড স্টেটের জর্জিয়া অঞ্চলে এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন চার এপ্রিল উনিশশো সালে ইউনাইটেড স্টেটের টেনিস জায়গাতে যেখানে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল আর মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল মাত্র উনচল্লিশ বছর মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র তিনি ছিলেন মূলত একজন আমেরিকান বাপটিস্ট মিনিস্টার এবং একজন অ্যাক্টিভিস্ট উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত আমেরিকাতে যেই সিভিল রাইটস মুভমেন্ট চলছিল সেই সিভিল রাইটস মুভমেন্টের সামনের সারি থেকে তিনি নেতৃত্ব দান করেছেন এক কথায় বলতে গেলে আমেরিকান সিভিল রাইটস মুভমেন্ট এর ব্যাপক অবদান তিনি রেখেছিলেন আর তিনি ছিলেন মূলত এর পূর্ববর্তী সিভিল রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট এবং মিনিস্টার মার্টিন লুথার কিং সিনিয়রের সুযোগ্য পুত্র সন্তান আই হ্যাভ এ ড্রিম এটি হচ্ছে মূলত একটি স্পিচ বা বক্তব্য এখন ইংরেজি সাহিত্যের ভাষায় স্পিচ বা বক্তব্য কাকে বলে স্পিচ বা বক্তব্য বলতে ওটাকে বোঝানো হয় যে যখন একজন মানুষ তার নিজের থটস এবং ফিলিংসগুলোকে ভোকাল সাউন্ডের মাধ্যমে অর্থাৎ তার কথার মাধ্যমে অন্যদের কাছে এক্সপ্রেস করে থাকে ব্যক্ত করে থাকে সেটিকে স্পিচ বা বক্তব্য বলা হয় আই হ্যাভ এ ড্রিম এটিও একটি স্পিচ কারণ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র আঠারোশো সালে প্রায় আড়াই লক্ষ জনতার সামনে এই বক্তব্যটি দিয়েছিলেন যেটি লেন্থ ছিল প্রায় আঠারো মিনিট তো গাইস এখন আমরা এই স্পিচটির ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে ডিসকাস করব স্পিচটির এক্সাক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা এই টপিকটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারব সহজভাবে বলতে গেলে আমরা জানি উনিশশো সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উনিশশো সালের দিকে দেখা যাচ্ছে যে আফ্রিকা মহাদেশ সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষ ইউরোপ আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে বসবাস করার জন্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে অসংখ্য দেশের বর্ডার খোলা ছিল যার কারণে বিশেষ করে আফ্রিকান অসংখ্য ব্ল্যাক পিপলস ইউরোপ আমেরিকায় বসবাস করার সুযোগ পায় অন্যদিকে ইউরোপ আমেরিকাতেও জন্মসূত্রে অসংখ্য ব্ল্যাক পিপলস পূর্ব থেকে বসবাস করে আসছে হঠাৎ করে যখন হোয়াইট পিপলসরা দেখতে পায় যে ইউরোপ আমেরিকাতে ব্ল্যাক পিপলরা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা দেখে তারা হিংসা করতে শুরু করে শত্রুতা পোষণ করতে শুরু করে এবং এর পরও দেখা যাচ্ছে যে হোয়াইট পিপলসদের যে সরকার ছিল বিশেষ করে আমেরিকান তারা ব্ল্যাক পিপলসদেরকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন করতে থাকে ব্ল্যাক পিপলসদেরকে তারা দাস হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে একজন মানুষের যে মৌলিক অধিকার রয়েছে যে পাঁচটি মৌলিক অধিকার রয়েছে সকল অধিকার থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্ল্যাক পিপলসদেরকে ধীরে ধীরে বঞ্চিত করা শুরু করতে থাকে ইভেন ব্ল্যাক পিপলসরা জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক হওয়ার পরেও তারা ভোট পর্যন্ত দিতে পারছে না তারা ঠিকভাবে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে না তারা কোনো ভালো সেক্টরে জব করতে পারছে না তারা ভোট পর্যন্ত দিতে পারছে না তারা এক কথায় বলতে গেলে হোয়াইট পিপলসদের দাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এটা দিন দিন ব্ল্যাক পিপলসদের মনে ক্ষোভের জন্ম দেয় এবং আস্তে আস্তে তারা একটা পর্যায়ে সহ্য করতে না পেরে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে তারা তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন সংগ্রাম এবং বিদ্রোহ করতে শুরু করে এবং তাদের সেই বিদ্রোহ কয়েক দশক চলতে থাকে এবং ব্যাপক তীব্র আকার ধারণ করে এবং এর মধ্যে হোয়াইট পিপলসদের যে গভর্নমেন্ট ছিল তারা ব্ল্যাক পিপলসদেরকে যেখানে সেখানে হত্যা করত জেলখানায় গিয়ে নির্যাতন করত এভাবেই চলতে থাকে একটা সময় দেখা যায় যে আঠারোশো সালে আমেরিকার ষোলোতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে আব্রাহাম লিঙ্কন আসেন আর সে আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন ব্ল্যাক পিপলসদের থেকে প্রথম ব্যক্তি যিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন পরবর্তীতে তিনি সম অধিকারের লক্ষ্যে আঠারোশো সালে একটি আইন করেন যে আইনে তিনি সম অধিকার এবং ভোটের নিশ্চয়তার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে এরপরে হোয়াইট পিপলসরা দিনে দিনে ব্ল্যাক পিপলসদেরকে পূর্বের মতোই নির্যাতন শোষণ করে আসছে হোয়াইট পিপলসদের এই ধরনের শোষণমূলক আচরণ বন্ধ না হওয়ায় ব্ল্যাক পিপলসদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন আরও তীব্র আকার ধারণ করে তারই ধারাবাহিকতায় উনিশশো পঞ্চান্ন সালে ব্ল্যাক পিপলসরা তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সিভিল রাইটস মুভমেন্ট নামক বিশাল আন্দোলন শুরু করে সে আন্দোলন এতই তীব্র ছিল যে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত সে আন্দোলন বিদ্যমান ছিল এবং সর্বশেষ সরকার তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েছিল 
সেই সিভিল রাইটস মুভমেন্টে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র আরেকটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে ওই সিভিল রাইটস মুভমেন্টে অসংখ্য হোয়াইট পিপল সমর্থন দিয়েছিল আমরা জানি যে হোয়াইট পিপল যারা ছিল সবাই তো আর ব্ল্যাক পিপলসদের শত্রু নয় অসংখ্য হাজার হাজার হোয়াইট পিপলস ছিল যারা ব্ল্যাক পিপলসদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তাদের সাথে সমর্থন পোষণ করেছে যাই হোক ওই সিভিল রাইটস মুভমেন্ট এর আন্দোলনের একটি অংশ হিসেবে উনিশশো সালের আটাইশ আগস্ট ওয়াশিংটন ডিসি এর লিঙ্কন মেমোরিয়াল যে ময়দান ছিল ওই ময়দানে তারা একটি বিশাল সমাবেশের আয়োজন করে এবং সেই সমাবেশে প্রায় দুই লক্ষের উপরে মানুষ উপস্থিত হয়েছিল ওই দিন এবং ওই সমাবেশে দেখা গিয়েছে যে অসংখ্য ব্ল্যাক পিপলসদের সাথে হাজার হাজার হোয়াইট পিপলসও উপস্থিত ছিল তাদের লক্ষ্য ছিল আমেরিকান নিগ্র জাতি বা ব্ল্যাক পিপলসরা যেন তাদের অধিকার আদায়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে যাই হোক ওই বিশাল সমাবেশের প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এবং সেই সমাবেশে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র যে বিশাল বক্তব্য দিয়েছিলেন যেটির লেন্থ ছিল আঠারো মিনিট ওই বিশাল বক্তব্যটি হচ্ছে মূলত আমাদের আজকের টপিক আই হ্যাভ এ ড্রিম সেই বিশাল স্পিচ বা বক্তব্যে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেটি হুব হু তুলে ধরে আমাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর সেই স্পিচটি হচ্ছে এটি আই হ্যাভ এ ড্রিম আশা করি এই স্পিচটির একজ্যাক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো আই হ্যাভ এ ড্রিম এই স্পিচটির টাইম সেটিং হল আটাইশ আগস্ট উনিশশো এবং এটির প্লেস সেটিং হলো আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে লিঙ্কন মেমোরিয়াল যে ময়দান রয়েছে সেই ময়দান যেখানে প্রায় আড়াই লক্ষ জনতার সামনে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র এই বিশাল বক্তব্য দিয়েছিলেন তো এবার আসি মেন স্পিচে অর্থাৎ মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র তার সেই মহান বক্তব্যে কি বলেছিলেন সেই ব্যাপারগুলো আমরা এখন জানব প্রথমে তিনি উপস্থিত যেই প্রায় আড়াই লক্ষ জনতা ছিল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন যে আমাদের জাতির মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসের আজকের এই বৃহত্তম সমাবেশে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে আমি বেশ আনন্দিত আজ থেকে প্রায় একশো বছর পূর্বে যেই মহান আমেরিকান যার প্রতি কি ছায়াতলে আমরা এখন সমবেত হয়েছি তিনি একশো বছর পূর্বে যে মহান ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন সেই মহান ঘোষণাপত্রটি আমাদের কোটি কোটি নিগ্রোর জীবনে আসার আলো হিসেবে জ্বালিয়েছিল আমাদের নিগ্রদের জন্য তথা সময়ের সেই দীর্ঘ বন্দি জীবন শেষে ওই ঘোষণাটি আলোর মতো আনন্দজ্জ্বল ছিল অর্থাৎ এখানে সেই মহান আমেরিকান বলতে মার্টিন লুথার কিং আব্রাহাম লিঙ্কনকে বুঝিয়েছিলেন কারণ আমরা জানি আব্রাহাম লিঙ্কন তিনি আঠারোশো সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং আঠারোশো সালে তিনি একটি আইন জারি করেছিলেন যে আইনে তিনি হোয়াইট এবং ব্ল্যাক পিপলদের উভয়ের সমান অধিকারের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছিলেন তিনি সেই আইনটি জারি করেছিলেন আঠারোশো সালে আর মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বক্তব্য দিচ্ছেন বর্তমানে উনিশশো সালে অর্থাৎ আজ থেকে একশো বছর পূর্বে তিনি আব্রাহাম লিঙ্কন ওই ঘোষণাটি দিয়েছিলেন সেই ব্যাপারটি তিনি এখন স্মরণ করে বলছেন যে আব্রাহাম লিঙ্কন আমাদের জন্য যে ঘোষণাপত্রটি দিয়েছিলেন সেটি আমাদের জন্য অবশ্যই আসার আলো হিসেবে জ্বালিয়েছিল এরপর তিনি আফসুস করে বলেন যে কিন্তু একশো বছর পর হওয়ার পরেও আমরা কৃষ্ণাঙ্গদের একই করুণ দশা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি একশো বছর পরও দেখা যাচ্ছে যে কৃষ্ণাঙ্গরা যে তিমিরে পূর্বে ছিল এখনও সেই তিমিরেই রয়েছে তারা এখনও মুক্ত নয় তারা এখনও ওই ধরনের বিভেদ বঞ্চনার শিকলে বন্দি রয়েছে একশো বছর পরেও সেই কৃষ্ণাঙ্গরা বস্তুগত সমৃদ্ধির সুপল বোঘে বঞ্চিত মনে হচ্ছে যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসী মনে হচ্ছে যে একশো বছর পরও আমরা কৃষ্ণাঙ্গরা মার্কিন সমাজের এক ধরনের প্রান্তবাসী আমাদের নিজেদেরকে নিজস্ব বাসভূমিতে প্রবাসী মনে হচ্ছে তাই আজকের এই সমাবেশে আমরা আমাদের সেই অসহনীয় যন্ত্রণার প্রকাশ দেখাতেই সমাবেত হয়েছি এবং আরেকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে আমরা জাতির কাছে নতুনভাবে বলতে এখানে সমবেত হয়েছি যে আমাদের জাতির যে স্থপতিরা রয়েছেন অর্থাৎ যেমন আব্রাহাম লিঙ্কন সেই স্থপতিরা যে মহান সংবিধান এবং যে মহান ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই প্রস্তাবনায় এবং তারা স্বাক্ষর করেছিলেন আমরা সকলে কিন্তু সেই স্বাক্ষরের এবং সেই মহান ঘোষণার সমান উত্তরাধিকার হোয়াইট পিপলরা যেমন সমান উত্তরাধিকার আমরাও সেই মহান ওই ঘোষণার সমান উত্তরাধিকার কিন্তু সেটি হোয়াইট পিপলরা ভুলে গিয়েছে যেটি আমরা এখন তাদেরকে বোঝানোর জন্যেই এখানে সমবেত হয়েছিলাম সে মহান ঘোষণাপত্রে সকল নাগরিকদেরকে অভিন্ন জীবনাধিকার দেওয়া হয়েছিল স্বাধীনতা ও সুখের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু 
আমরা এখন তা দেখতে পাচ্ছি না এরপর তিনি তৎকালীন আমেরিকার হোয়াইট পিপল অধ্যুষিত যে সরকার ছিল সেই সরকারকে আক্রমণাত্মকভাবে অভিযোগ তুলে বলেন যে সুস্পষ্টভাবেই আমেরিকা ওই মহান ঘোষণাপত্রকে অগ্রাহ্য করেছে বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের বেলায় সেই মহান প্রস্তাবনাকে যথোপযুক্ত সম্মাননা না দিয়ে আমেরিকার সরকার তার কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের সঙ্গে মনে হচ্ছে যে পরিহাস করছে কিন্তু আমরা এটার বিশ্বাস করি যে ন্যায়বোধ এখনও এই আমেরিকা থেকে দেউলিয়া হয়ে যায়নি ন্যায়বোধ এখনও নিঃস্ব হয়ে যায়নি পুনরায় আমরা তাই ন্যায় বিচারের কাছে আবেদন জানাতে এসেছি স্বাধীনতা ও আমাদের নিরাপত্তা চাইতে এসেছি এই মহান সমাবেশে আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার যে তীব্র গুরুত্ব রয়েছে সে ব্যাপারটি বোঝাতে এসেছি আমাদের বর্তমানের গুরুত্ব এতই সুতীব্র যে কেউ যদি আমাদেরকে কোনোভাবে ব্যাহত করতে চায় তাহলে আমরা বলব তার সেই আশা নিতান্তই বৃথা হবে এখনই সেই গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতির রূপায়ণ আমাদের জন্য অপরিহার্য এখনই বর্ণ বিশেষণের যে নির্জন উপত্যকা থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসার সময় মহান সৃষ্টিকর্তার সামনে সমান সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করার এখনই উপযুক্ত সময় বর্ণ বিদ্বেষের যে ছোড়াবালি রয়েছে সেখান থেকে জাতিকে মুক্ত করার এখনই সময় এরপর তিনি তৎকালীন আমেরিকান হোয়াইট পিপল অধ্যুষিত সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে কৃষ্ণাঙ্গদের বর্তমান প্রয়োজনকে তাদের এই দৃঢ় প্রত্যয়কে অবহেলা করা এই আমেরিকান জাতির জন্য ভয়াবহ হবে কৃষ্ণাঙ্গদের দুর্বিসহ দিন ও তাদের সঙ্গত অসন্তোষের অবসান স্বাধীনতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া কোনো দিনই সম্ভব হবে না পরিষ্কারভাবে বলতে চাই আজকের এই উনিশশো সাল বরং শেষ নয় আজকের এই উনিশশো সাল শুরু অনেকে মনে করেন যে কৃষ্ণাঙ্গরা এখানে সমবেত হয়েছে তাদের কিছু সাময়িক অসন্তোষের কথা প্রকাশ করতে এবং তারা এখান থেকে চলে যাবে তাদের উদ্দেশ্যে আমরা এটাও জানাতে চাই যে আমাদের কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত না করলে এই জাতি কখনো শান্তিতে ফিরে যাবে না আমাদের বিদ্রোহে চাপা আগুন ন্যায্য বিচার না পেলে বারবার জ্বলে উঠবে এরপর তিনি তার সামনে উপবিষ্ট যে সমগোত্রীয় জনগণগুলো রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে নথিহত প্রদান করে বলেন যে কিন্তু আমি আমার সমগোত্রীয়দের উদ্দেশ্যে বলব আমরা যারা ন্যায় বিচারের উষ্ণ তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা যেন কোনো ক্রমেই ন্যায় বিচারের আশায় কোনো অন্যায় সহিংস আচরণে জড়িয়ে না পড়ি আমরা যেন কোনো অপরাধী হয়ে না পড়ি স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়ার পূর্বেই আমরা যেন তাকে তিক্ততা এবং ঘৃণায় না ভরে তুলি আমরা আমাদের আন্দোলনের মর্যাদার পথে সুশৃঙ্খলার সুপথে ছালিয়ে নেব আমরা আমাদের এই সৃষ্টিশীল আন্দোলনকে কখনো সহিংসতার পথে পরিচালিত হতে দেব না আমরা সহিংসতাকে অহিংসা দিয়ে জয় করব আমাদের অপূর্ব ঐক্যকে কৃষ্ণাঙ্গদের যুথবদ্ধতাকে কখনো আমাদের শ্বেতাঙ্গ ভাইদের পীড়ার কারণ হতে আমরা দেব না কারণ আমরা দেখেছি এখানে অসংখ্য শ্বেতাঙ্গ ভাই আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন আমাদেরকে সমর্থন দিয়ে এখানে সমবেত আমাদের শ্বেতাঙ্গ ভাইয়েরাও বুঝেছে যে তাদের ভাগ্য আর আমাদের ভাগ্য অবিচ্ছেদ্যভাবে আমাদের শান্তি যাত্রার সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা আমরা কখনো একাকি পথ চলতে পারি না আমরা একবার যাত্রা শুরু করলে এগিয়ে যাব কোনোভাবেই আমরা পেছাব না অনেক মানবাধিকার কর্মী আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে তোমরা কখন সন্তুষ্ট হবে তাদেরকে আমরা উত্তরে বলব কৃষ্ণাঙ্গরা যতদিন অবর্ণনীয় পুলিশি নির্যাতনের নিষ্ঠুরতার শিকার হবে ততদিন আমরা শান্ত হব না যতদিন এই ক্লান্ত কৃষ্ণাঙ্গরা রাস্তার পাশে হোটেলে এবং নগরীর হোটেলের থাকার অধিকার পাবে না যতদিন পর্যন্ত কৃষ্ণাঙ্গরা এই গিনছি বস্তি থেকে সুপরিসরে আবাদে বসবাস করার সুযোগ পাবে না ততদিন আমরা শান্ত হব না যতদিন পর্যন্ত এই মিসিসিপির কৃষ্ণাঙ্গরা নিউ ইয়র্কের কৃষ্ণাঙ্গরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে ততদিন আমরা কৃষ্ণাঙ্গরা শান্ত হব না না আমরা কিছুতেই থামব না যতদিন এই ন্যায় বিচারের অমল ধারা নিরন্তর প্রবাহিত না হয় ততদিন আমরা ক্ষান্ত হব না এরপর তিনি আবার তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়েও বলেন যে আমি জানি আপনাদের অনেকেই ব্যাপক যন্ত্রণার শিকার হয়ে এখানে এসেছেন অনেকে হয়তো জেল থেকে সবে মাত্র ছাড়া পেয়ে এখানে এসেছেন অনেকে হয়তো স্বাধীনতার দাবি করে পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়ে এসেছেন অত্যাচারের শিকার হয়ে এসেছেন আপনারা অত্যাচার সহিষ্ণু অভিজ্ঞ বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যান অন্যায় অত্যাচার থেকে অবশ্যই আপনারা এবং আমরা পরিত্রাণ পাব এবং আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনারা মিসিসিফিতে দেখুন আলবামায় দেখুন দক্ষিণ ক্যারোলিনায় দেখুন দেখুন জর্জিয়ায় লুইজিয়ানায় দেখুন আধুনিক সব ধরনের বস্তিগুলোতে দেখুন 
সর্বত্রই এই ভুক্তভোগীদের ভাগ্যয়ন ভাগ্যোন্নয়ন করতেই হবে আমাদেরকে আর এই নৈরাজ্যের কালক্ষেপণে শিশুদের মতো কেঁদে সময় শেষ করার সুযোগ নেই বন্ধুরা এত হতাশা এত নৈরাজ্যের মাঝেও আমার একটা স্বপ্ন আছে সে স্বপ্ন সমগ্র আমেরিকার স্বপ্ন আমার একটি স্বপ্ন আছে আর সেটি হলো একদিন এই জাতি বর্ণবিদ্বেষের ঊর্ধ্বে উঠে আসবে কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে সেই সত্যে বিশ্বাসী আমরা মানুষই সমানভাবে সৃষ্ট আমরা জানি সব মানুষ সমানভাবে সৃষ্ট হয়েছে এবং আমার আরেকটি স্বপ্ন আছে আর সেটি হলো আমাদের এই জর্জিয়ার পাহাড়ে যে কৃতদাসরা রয়েছে সেই কৃতদাসের সন্তানরা এবং ওই কৃতদাসের যে হোয়াইট পিপল প্রভুরা রয়েছে প্রভুদের সন্তানেরা যেন সৌভ্রাতৃত্বের আবদ্ধে বন্ধিত হয় আমার স্বপ্ন মিসিসিবির এই উত্তপ্ত মরুতে অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত যে মানুষেরা রয়েছে তারাও একদিন শান্তির মরুদ্ধানে স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের নিঃশ্বাস ফেলবে আমার স্বপ্ন আমার যে চারটি সন্তান রয়েছে এমন এক জাতির অংশ তারা হবে যেখানে তাদের যে গাত্রে যে বর্ণ রয়েছে সে বর্ণে তাদের পরিচয় হবে না বরং তারা তাদের চরিত্রের গুণে পরিচিত হবে অর্থাৎ আমার যে চারটি সন্তান রয়েছে তারা যেন তাদের গায়ের রঙের মাঝে রঙের দ্বারা তাদের বিচার করা না হয় যেন তারা তাদের চরিত্রের মাধ্যমে তাদের বিচার করা হয় এটিই আমার স্বপ্ন এরপর তিনি তৎকালীন আলভামা অঞ্চলের যে গভর্নর রয়েছে হোয়াইট পিপল অধ্যুষিত সে গভর্নরকে আক্রমণাত্মকভাবে বলেন যে আমার স্বপ্ন এই আলভামার গভর্নরের মুখনিষ্ঠিত যে তিক্ত ভাষণ দিন দিন তিনি দিয়ে যাচ্ছেন সেই ভাষণ সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা শ্বেতাঙ্গ শিশুদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ভাই বোনের মতো পাশাপাশি হাঁটবে এটাই আমার স্বপ্ন অর্থাৎ আলভামাতে গভর্নর যে তিক্ত ভাষণ দিচ্ছে সেই তিক্ত ভাষণ ছেড়ে একদিন সেখানকার হোয়াইট এবং ব্ল্যাক পিপলরা একই সূত্রে বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্বের সাথে বসবাস করতে পারবে এটাই আমার স্বপ্ন আমার স্বপ্ন একদিন সব উঁচু নিচু ব্যবধান গুছে যাবে সব মানুষ একই সমান্তরালে দাঁড়াবে সব কুটিলতা দূর হবে ঈশ্বরের মহিমা সব মানুষের কাছে সমানভাবে উদ্ভাসিত হবে এটিই আমার স্বপ্ন এই আজ আমাদের আশা এই বিশ্বাস নিয়েই আমি দক্ষিণাঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করেছি আমার বিশ্বাস আমরা একদিন সব নৈরাজ্যকে নির্মূল করে দৃঢ় আশার বুক বেঁধে দাঁড়াতে পারব এবং আমার বিশ্বাস আমরা একদিন আমাদের মধ্যে বিরাজমান যে উৎকট বিভেদ রয়েছে সেটিকে ভুলে আমরা এক ধরনের এক একত্রে ভ্রাতৃত্বের ঐক্যতান গেয়ে উঠব একসাথে আমরা একসাথে কাজ করব একসাথে উপাসনা করব আমরা একসাথে সংগ্রাম করব একসাথে আমরা জেলে যাব এবং আমরা জানব হ্যাঁ একদিন আমরা স্বাধীন হবই হ্যাঁ আমি সেদিন শান্ত হব যেদিন ঈশ্বরের সব সন্তানেরা নতুন অর্থে একত্রে গেয়ে উঠবে এদেশ তোমারই বিরাজে যেথা সদা শান্তি জয় গান গাই তোমারই পূর্ব শরীরা যথাগত উপাসনায় শান্তি শত সব দিকে ছড়াক মুক্তির ললিত বাণী কলারেডোর বরফাকীর্ণ শিলাময় পাহাড়ে মুক্তি আসুক এই ক্যালিফোর্নিয়ার বক্র পাহাড় চূড়ায় মুক্তি আসুক জর্জিয়ার যে নিষ্প্রাণ পাথর রয়েছে সেখানে মুক্তি ফিরে আসুক টেনিসি অঞ্চলের পাহাড়ের চূড়ায় মুক্তি ফিরে আসুক মিসিসিবির সব পাহাড়ের মুক্তির বাণী অনুরণিত হোক সেই দিন আমার স্বপ্ন পূরণ হবে যেদিন আমরা মুক্তির গান শুনব সব গ্রামে সব শহরে যেদিন বিভেদ গুজবে ধর্মে ধর্মে যেদিন সকল কৃষ্ণাঙ্গরা প্রবল মনোবলে গেয়ে উঠবে অবশেষে আমরা মুক্ত হ্যাঁ অবশেষে আমরা মুক্ত ঈশ্বরকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আমরা অবশেষে মুক্ত স্বাধীন জনগোষ্ঠী সেদিনে মূলত আমার স্বপ্ন পূরণ হবে এটা বলেই তিনি তার প্রায় আঠারো মিনিটের বক্তব্য শেষ করেন তো এবার আমরা এই টপিকটির কিছু শর্ট কোয়েশ্চান নিয়ে আলোচনা করব যেন টপিকটি আরও সহজভাবে বুঝতে পারি একটি শর্ট কোয়েশ্চান থাকতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য মেইন আইডিয়া অব আই হ্যাভ এ ড্রিম আই হ্যাভ এ ড্রিমের মেইন আইডিয়া বা উদ্দেশ্য কি সেটির অনেকগুলো জবাব দেওয়া যায় তবে এভাবেও দেওয়া যায় যে দ্য মেইন পারপাস অব মার্টিন লুথার কিংস স্পিচেস ওয়াজ টু পারসুয়েট দ্য অডিয়েন্স টু ওয়ার্ক টুয়ার্ডস ইন্ডিং দ্য রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন এডিশনালি ইটস ইন্সপায়ার্ড অ্যান্ড ব্রড হোপ টু দ্য পিপল দ্যাট ওয়ান ডে ডিসক্রিমিনেশন ক্যান বি অ্যাবলিজড অর্থাৎ এই টপিকটির উদ্দেশ্য এই যে মার্টিন লুথার কিং তার সামনে যে অডিয়েন্সরা রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে এটা বলতে চান যে আমরা সকলে একসাথে আন্দোলন সেই সময় পর্যন্ত করে যাব 
যে সময় পর্যন্ত এই আমেরিকাতে বর্ণবৈষম্য রোধ হবে এবং তার সেই বক্তব্য থেকে যে অডিয়েন্সরা রয়েছে তারা উৎসাহিত হচ্ছে এবং আশার আলো নিয়ে একসাথে কাজ করার জন্য আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হতে যাচ্ছে যেটির মাধ্যমে মূলত সেই আমেরিকায় যে বর্ণবৈষম্য রয়েছে সেটি একদিন পুরো ধমে ধ্বংস হয়ে যাবে এই হচ্ছে মূলত মার্টিন লুথার কিং এর যে স্পিচ আই হ্যাভ এ ড্রিম সেটির একটি পারপাস এবার যদি আরেকটা শর্ট কোয়েশন থাকে যে ডিড মার্টিন লুথার কিং স্পিচ ওয়ার্ক মার্টিন লুথার কিং এর সেই স্পিচটি আসলেই কি বাস্তবে কোনো ধরনের কাজ করেছে বা কোনো ধরনের উপকার হয়েছে মানুষের সেটার উত্তর আমরা বলতে পারি মার্টিন লুথার কিং স্পিচ স্পার্কড এ মুভমেন্ট হুইচ হেল্পড ক্রিয়েট দ্য সিভিল রাইটস অ্যাক্ট অফ নাইনটিন সিক্সটি এন্ড দ্য ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট অফ নাইনটিন এন্ডিং রেসিয়াল সেগ্রিগেশন ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অর্থাৎ তার এই বক্তব্য হ্যাঁ আসলেই কাজ করেছে কিভাবে কাজ করেছে আমরা জানি যে সিভিল রাইট মুভমেন্ট সেটি উনিশশো পঞ্চান্ন সাল থেকে উনিশশো আটষট্টি সাল পর্যন্ত চলেছিল এবং তার বক্তব্যের এক বছর পর অর্থাৎ উনিশশো সালে সিভিল রাইট অ্যাক্ট নামে একটি আইন করা হয়েছে যেখানে পুনরায় ব্ল্যাক পিপলদের সাথে হোয়াইট পিপলদের সম অধিকারের ব্যাপারগুলো নিশ্চিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে এর পরের বছর উনিশশো সালে ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট করা হয়েছিল যেখানে ব্ল্যাক পিপলদেরকে ভোট দেওয়ার অধিকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল তাহলে আমরা বলতেই পারি যে তার এই বক্তব্য আসলেই কাজ করেছে তার এই বক্তব্য থেকেই আমরা দেখতে পাই যে সিভিল রাইটস অ্যাক্ট সিভিল রাইটস অ্যাক্ট সংগঠিত হয়েছে অন্যদিকে যে ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট হয়েছিল সেখানেই তার এই বক্তব্য কাজ করেছে এবং অন্যদিকে আরেকটা শর্ট কোয়েশন থাকতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল পার্ট অব দ্য আই হ্যাভ এ ড্রিম স্পিচ এই আই হ্যাভ এ ড্রিম স্পিচের বক্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল পার্ট কোনটি মূলত তার এই স্পিচে অসংখ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট রয়েছে তবু যদি আমরা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট খুঁজতে যাই তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অব দ্য স্পিচ ইজ ডক্টর কিংস হোপ দ্যাট ওয়ান ডে হিজ চিলড্রেন উইল নট বি জাজড বাই দেয়ার কালার অব দেয়ার স্কিন বাট বাই দ্য কন্টেন্ট অব দেয়ার ক্যারেক্টার অর্থাৎ তিনি এটা আশা পোষণ করেন যে একদিন তার সন্তানরা যেন তাদের গায়ের রঙের মাধ্যমে বিচার করা না হয় যেন তার সন্তানদেরকে তাদের গায়ের রঙের মাধ্যমে বিচার না করে তাদের কর্ম ও চরিত্রের মাধ্যমে তাদের বিচার করা হয় বলতে পারি এটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ হিজ স্পিচ এরপর হয়তো আরেকটা শর্ট কোয়েশন থাকতে পারে যে হোয়াট আর দ্য থিমস অব দ্য টপিক আই হ্যাভ এ ড্রিম আই হ্যাভ এ ড্রিম স্পিচটির মেইন থিমসগুলো কি কি অনেকগুলো থিমস আমরা দেখতে পাই তবে মেইন কয়েকটি থিম যদি আলোচনা করতে যাই প্রথমে যেটি আসে সেটি হচ্ছে ফ্রিডম ফর ব্ল্যাক আমেরিকানস যে ব্ল্যাক আমেরিকানস বা নিগ্র জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের স্বাধীনতার আন্দোলন তাদের এই পুরো মুভমেন্ট বা আন্দোলনটি হচ্ছে মূলত তাদের স্বাধীনতার আন্দোলন কারণ প্রায় একশো বছর পূর্বে যে আইনটি করা হয়েছে সে আইনটিরও কোনো বাস্তবায়ন তারা দেখতে পায়নি এর পূর্বে থেকে মূলত পুরো আমেরিকা জুড়ে ব্ল্যাক পিপলরা হোয়াইট পিপলদের কাছে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে এসেছে আজকে তাদের দেয়ালে পিঠ থেকে গিয়েছে এবং তারা তাদের স্বাধীনতার আন্দোলনে এখন এই মুভমেন্টগুলো চালিয়ে যাচ্ছে এর পরবর্তী যে থিম সেটি আমরা বলতে পারি পেসফুল প্রোটেস্ট অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আমরা দেখতে পাই যে ওই স্পিচে তিনি তার সামনে উপবিষ্ট যেই প্রায় আড়াই লক্ষ জনতা রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে যদি আমরা আমাদের শান্তির আন্দোলন করছি এবং আমরা জানি আমরা একদিন শান্ত হব আমরা একদিন স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্যে এটা বলতে চাই যে স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা যেন কোনো ধরনের অহিংস আন্দোলন না করি কোনো ধরনের ভুল ভ্রান্তি এবং অন্যায় কাজে আমরা না জড়িয়ে পড়ি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণভাবে আমরা আন্দোলন চালিয়ে গিয়ে একদিন স্বাধীনতা লাভ করতে পারব তার এই স্পিচের একটি গুরুত্বপূর্ণ থিম হচ্ছে এটি যে পেসফুল থিমস এর পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ থিম হল হোপ ফর দ্য ফিউচার তার এই পুরো বক্তব্য জুড়ে অসংখ্য জায়গায় আমরা দেখেছি যে তিনি ফিউচারে আগামীতে আমেরিকা কেমন হবে সেই আশা পোষণগুলো ব্যক্ত করেছেন তিনি বলেন যে এমন আশা তিনি করেন যে যেখানে আমেরিকান মানুষগুলোকে তাদের গায়ের রঙে নয় বরং তাদের কর্ম এবং চরিত্রের মাধ্যমে বিচার করা হবে এমনটাই তিনি আশা পোষণ করেন এবং তিনি আশা পোষণ করেন যে আমেরিকার যেই কৃতদাসরা রয়েছে ব্ল্যাক কৃতদাসরা রয়েছে তাদের সন্তানরা এবং যে মনিব রয়েছে তাদের সন্তানরা যেন একইভাবে ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে আবদ্ধ হয় 
তিনি এটা আশা পোষণ করেন যে সবাই যেন ভোট দিতে পারে সবাই যেন এক সঙ্গে গান গাইতে পারে যে হ্যাঁ আমরা একই সৃষ্টিকর্তাকেই প্রার্থনা করি তো এই তিনটি হচ্ছে মূলত এই টপিকটির গুরুত্বপূর্ণ থিমস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং আর একটি গুরুত্বপূর্ণ হিন্টস দিয়ে রাখি সেটি হলো আমরা জানি ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে শত শত বছর ধরে ব্ল্যাক পিপলদেরকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে এবং অ্যাটলিস্ট আমরা দেখেছি আঠারোশো সালে আমেরিকার ষোলোতম প্রেসিডেন্ট হিসাবে আব্রাহাম লিঙ্কন শপথ গ্রহণ করেছেন এবং তিনি ছিলেন মূলত ব্ল্যাক পিপলদের মধ্য হতে প্রথম ব্যক্তি যিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তিনি একটি আইন করেছেন সেই আইনে ব্ল্যাক এবং হোয়াইট পিপলদের সম অধিকারের ব্যাপারগুলো নিশ্চিত করা হয়েছে কিন্তু সেটির একশো বছর পরেও উনিশশো সালে আবার দেখা যাচ্ছে যে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলছেন যে একশো বছর পূর্বে যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে সেটির কোনো ধরনের মানাই হচ্ছে না বরং সেটিকে হোয়াইট পিপলগুলো পরিহাস করে যাচ্ছে এবার যদি আমরা বর্তমানের দিকে খেয়াল করি উনিশশো সালে আব্রাহাম লিঙ্কন সে বক্তব্যটি দিয়েছেন এখন দুই সাল এখনও আমেরিকাতে হোয়াইট পিপল এবং ব্ল্যাক পিপলদের মাঝে বর্ণ বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে কিছুদিন পূর্বে আমরা দেখেছি আমেরিকাতে ব্ল্যাক পিপল জর্জ ফ্লয়েডকে আমেরিকার হোয়াইট পিপল পুলিশ হত্যা করেছিল এবং আমরা এটাও দেখেছি যে কিছুদিন পূর্বে আজ থেকে কয়েক কয়েক বছর পূর্বে আমরা দেখেছি যখন বারাক ওবামা এবং হিলারি ক্লিনটন একই দল থেকে নমিনি পেতে নমিনি প্রত্যাশিত হয়েছে তখন তাদের দুজনের মধ্যে একটি বিতর্ক হয় সেই বিতর্কেও হিলারি ক্লিনটন বারাক ওবামাকে বলছে ইউ আর ব্ল্যাক তুই তো ব্ল্যাক এটা বলে গালি দিয়েছিল চিন্তা করে দেখো আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বেও জাতীয় নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী দুজন যখন বিতর্ক করে সেখানেও একজন একজনকে ব্ল্যাক বলে গালি দেয় অর্থাৎ সেই বর্ণ বৈষম্য এখনও ইউরোপ আমেরিকা থেকে রহিত হয়নি যদিও পূর্বের মতো তীব্র নয় যাই হোক এই হচ্ছে মূলত এই টপিকটি সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা আশা করি তোমরা এনজয় করবে যদি কোনো ধরনের ভুলভ্রান্তি হয় বা কোনো ধরনের কারেকশন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আর যদি আজকের টপিকটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে তোমাদের মন্তব্য জানাবে এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে অনেক বেশি শেয়ার করবে পরবর্তীতে কোন টপিকটি আলোচনা করবো সেটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ধন্যবাদ